立千山，天高海阔中，静看风转动，云起暗涌。屠龙倚天，一鸟杂清风。世上虽经风雪万重，情意最终，两者不会相逢，在我生命中。我一打穿，去追我旧时梦。幻想千世，谁看过？无名世间天真作，谁能去分清邪？同一而坐，名利超然流过。是六师叔，六师叔，发生什么事了？是少林大金魔指所伤。教主，我们先找个地方歇歇，安顿一六下吧。让我死了算了，我要去见福妹。嗯、教主，殷柳霞怎么样？她是不是伤得很严重啊？她的情形和当年三师伯一样，她四肢的关节全都碎了。那就是没得治，还会残废呀、啊。我现在才真正的明白，我爹和太师傅当年的心情。当你身边的人遭遇到如此毒手，而你又束手无策、欲救无从的那种心情，真是比死还难受。休息啊，凤妹，答应我，以后不要离开我，我带你回武当。我叫不回，我叫杨不悔呀、啊。我就算死了，福妹也不会来见我。你想见的人，根本就不是我。你出去。殷六侠，你出去。好，我出去。你不要生气呀、啊，我出去。鸡哥哥，不悔妹妹，什么事啊？没什么不对劲吧？没有啊，殷六侠他醒了，是吗？我进去看他。嗯，干什么？你以为我哭啊？我的眼睛进了沙子吗？小姐是不是刚刚看过殷六侠？嗯，他怎么样？他还是迷迷糊糊的，我看他伤的真的很重。我能听见他稍微清醒一点呢，就叫着什么福妹，福妹是你娘。嗯，看来他还是很挂念你娘。其实没有什么。嗯，小昭啊，嗯，其实如果那一天一六侠要不是一时伤心，自己一个人走了，就不会弄成这个样子了。他现在伤的这么重，不多不少，也是因为我爹和我娘造成的。这也不能怪你娘的。不管怎么说
，殷六侠也是为了我娘伤心欲绝了这么多年。就算我娘现在能复活，也补救不了了。小姐，你……我也不知道怎么说才好。不过，我真的很想替她做点事。原来你已经当了明教的教主，无忌也是为了救人才迫不得已的。他日我会上武当山禀明太师傅。另外。我一定会竭尽所能，将明教纳入正途，和各派修好。六师叔，到底是什么人把你打伤的？这件事到底是怎么回事？当日我离开了光明殿，接着就下山。父妹，原来你始终不悔。难怪你连梦中也不肯与我相见。请问阁下高姓大名，所属何派呀？在下武当，阴离帖。嘿，哥，来点，这，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，动，啊！少林大力金刚指，难道那些翻僧和少林大有渊源？这我就不知道了。当初我还以为是明教所为，可是现在，我当然知道不是了。六大派的人中伏，可能也是和这些人有关。江湖凶险，看来又要掀起另一场腥风血雨。可惜，我再也帮不了你们了。六师叔，当年蝶谷医仙曾经传过一本医书给我，我记得里面有一种药叫黑玉断续膏，是可以医治好大力金刚指的伤的。所以你不要这么灰心。当年。我们也曾经为了三师伯的伤，远赴西域，希望找到西域少林的传人，逼他们想出解救的办法。可惜音讯全无。听说西域少林已经在二十多年前消失了。我们别管那些翻僧是不是西域少林，既然他们会用大力金刚指，就可能会有黑玉断续膏。我一定要尽快找到那群翻僧，逼问他们黑玉断续膏和六大派的下落。你想去救他们？这是化解明教和六大派恩怨的最好机会。那么你就尽快上路吧。可是，要把你一个人留在这里，我真的不放心。你怕我自寻短见吗？不会的，我就算真的死了，小夫也不想见我。况且，我再生就有机会回武当，见师傅，还有各位师兄弟，而且也不会再有人费心加害一个废人。看来六大派的高手被人所擒，就是这群恶僧所为，害得三师伯终生残废，和间接害死我爹娘的，应该是这群恶僧。我一定要查到他们的下落，以报此血海深仇。不错。人可以是假装的，武功可不能假装。金刚只是少林绝学，我们就冲上少林，逼他们交出凶手。少林和武当，为了三师伯的伤，纠缠了二十多年了，也没有定案。看来这件事不是那么容易解决的。大不了明教武当联手硬闯上去。嗯，少林是武林的泰山北斗，如果硬闯上去，恐怕会掀起另一场血战。杨作使说的不错，我们千辛万苦才和六大派缓和下来。应该进一步和他们和解，而不是再生事端。教主言下之意就是到此罢休？那倒不是，大力金刚指是少林绝技
，所以无论如何，我们一定要上少林问个明白，从中得知线索，说不定还可以查到那些恶僧的下落。再说，我还想向少林方丈查问一下黑玉断续糕的事。好，我们就来个先礼后兵。那银柳侠就要留下来了。不错，我想麻烦吴福、吴禄、吴寿三位留下来照顾柳师叔。是，教主。有吴福、吴禄、吴寿在这就行了，你留下来干什么？爹啊！杨左使，教主，什么事啊？不悔妹妹想留下来？是啊，我想留下来照顾殷六侠。就你那两下子功夫，吴福、吴禄、吴寿在这就行了，你不要多事。就是因为我的功夫不好吗？跟你们上少林岂不是累赘？干脆留下来照顾殷六侠。你不用找借口了。殷六侠现在弄成这个样子，你一点都不觉得内疚啊？你说什么？金柳侠就是因为你们两个的事，所以弄得方寸大乱，才那么容易中伏的。要不是你呀、啊，当年夺人所爱，他怎么会弄成这个样子？你放肆！哎，杨左使，你先听不回把话说完好吗？我知道我娘是喜欢爹你，但是她也确实是伤了金柳侠的心吗？我做一点点小事作为补偿，也是很应该的。无忌哥哥，你说对不对？其实不悔妹妹说的也蛮有道理的。那你想怎么样？我想好好的照顾殷六侠，直到他回武当为止。杨左使，既然有吴福、吴禄、吴寿在这里，他们的安全应该没有什么问题，干脆就让不悔妹妹留下来吧。既然教主你也赞成，那你要处处小心，不能再任性。六侠，教主他们已经离开这里了，以后呢，你有什么吩咐就叫我去办好了。你不喜欢吃啊？不要紧的，我明天再给你换一种粥喝，准有一种你喜欢的。啊，杨左使胸襟广阔，气度不凡，真是值得我们学习呀、啊。你想说什么？哎，让女儿伺候以前的情敌，就光是这份气度啊，我周颠就服得五体投地了。哎呀，周颠呐、啊，你少放一次屁行不行啊？你忘了教主给我们的约法三章：教中兄弟不得自相残杀吗？喂，我动口不动手啊，怎么算是犯规啊？周颠，是是是，哎哎，是我周颠不对。我这个人真是狗改不了吃屎的！哎，教主恕罪啊！为父啊，我现在真的很佩服杨教主。光明左右使、四护法、三散人，其性各异，虽然偶有争执，但是始终是好兄弟。哎，先去填饱肚子，就这里吧。好。哇，这么多东西，一个人吃不吃得了啊？哎，简直是罪过，罪过！啊，这位公子长得眉清目秀，一定生在大户人家。是个姑娘。冰糖葫芦。我记得我小的时候，从海岸回到中原，外公给我买了一串冰糖葫芦吃，简直是人间最美味的。你现在贵为教主，恐怕也很难在街上买一串来回味了。公子，我去买点东西。嗯，小二，我们还没叫菜。哦，先来八小碟，十碟大菜呢，很快就到了。是那边的那位公子给你们叫的。是倚天剑，倚天剑。一定有新枪，对，慢着，不要打草惊蛇。哎，哥
小姑娘，你长得这么漂亮，在街上到处乱走，很容易被人家骗的，不如……哎，不如跟我们一起走了，好不好？哎呀，哎呀，小姑娘，哎，哎呀，哎，小姑娘，你会武功啊，那更好玩。哎呀，哎，别走！哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，别跑，别走，别走，哎呦！多谢公子相救。公子。姑娘一番好意，在下还差点误伤姑娘，还望恕罪。少侠武功果然非同凡响，还不收起弓箭，想在高人面前班门弄斧、丢人现眼啊？是是是,是。多谢姑娘给我斩断锁链，举手之劳而已。在下告辞了，请。请。小昭，你没事吧？哎呀，我的冰糖葫芦呢？你刚才就是去买冰糖葫芦啊？公子，你喜欢吃，小昭当然要去买了。嗯，可是现在……别找了，算了。哎呀，小昭，你这么关心教主，他就算不吃，心里也甜呢。<笑>是啊，小昭，嘿，这就叫做好人有好报。哼、嗯，以后啊，你就不用整天带着锁链到处走了。那<笑>倚天剑是峨眉的镇山之宝，怎么会落在这个人的手上呢？这位姑娘绝不简单，就她那八个随从，武功不在三散人之下。放屁！你就是说我们三散人的武功不好了？哎，不是的，我们怕灭绝师太他们有事啊。这位姑娘手上的倚天剑，是个追查的目标。为父啊，为父已经去跟踪了。属下尾随跟踪查到女扮男装的那位姑娘，住在城外二十里的绿柳山庄。那有没有查到他们是什么人？属下已问过附近所有的人。没人知道他的身份来历，难道狐仙在世突现凡间？哼，离奇！哎呀，仲癫呐，你别放屁好不好？教主商议正经事呢，你才放屁呢！我现在不正经吗？我也是在推测那个姑娘的身份。哼，真是的。既然现在一点也不知道他们的底细，那我们今天就先行夜探，待查清楚来龙去脉再做打算。过了树林，前面就是。这里四周无人，荒芜之地，竟然有一间绿柳山庄。就是因为太荒芜，那些人才给他起个名字叫什么绿柳啊，什么红花之类的，这就叫望梅止渴。哼，难道还叫荒芜山庄吗？对方身份神秘，来历不明，手下又有那么多高手，我们万事都要加倍小心。咦，你们看看，哼，夜深人静，竟然灯火通明。一定非比寻常啊！难道知道我们大驾光临，设宴款待？看来这位姑娘早就料到我们会来。既来之，则安之。我们尽管看看她葫芦里卖什么药。嗯、明教各位豪杰驾临绿柳山庄，真是蓬荜生辉啊！张教主、韦府王、说大师、周兄。梁左使，鹰野王，这位只是整天伴在张教主身边的那位小昭妹妹，对吧？赵姑娘果然神通广大，名叫群豪，名满江湖，有谁不认识呢？再说，近日光明顶一战，张教主以绝世神功威震六大派，更加名震武林。赵姑娘又不知武功了得，原来对书画也有所研究，真是文武全才，佩服。佩服，杨左使，你见笑了。我只不过是学人附庸风雅而已。
。说到书法，应该说说张教主的那位令尊，武当武侠张翠山。当年张武侠号称铁画银钩，自是书法名家。张教主家学渊源，不知小女子可不可以见识一下？在下自幼丧父，未能继承先父之学，实在惭愧。张教主，你太自谦了。其实光明顶一战之后，大家都会觉得张教主青出于蓝，不同凡响。大家远赴中原，路上的武林朋友都会仰慕款待。小女子准备了酒菜，就让小女子先宴请各位吧，请。园中的花卉全都是江南名种了，不然的话，又怎么称得上是绿柳山庄呢？荒凉之地，能够筑成一个绿洲，的确是不简单。赵姑娘所花的心思也不小啊。这个是绍兴的女真陈酒，埋在地窖已经十八年了，大家尝尝酒味如何？张教主，怕我在酒里下毒啊？我又岂敢在名教群雄面前乱来呢？各位，小女子先饮为敬。我们就以教主为首，一起敬赵姑娘一杯。谢谢赵姑娘设宴款待。嗯我想我不先吃，你们又会猜测我在菜里下毒吧？小妹两次与各位相遇，各位都目光如炬，不离此间，究竟是什么缘故呢？那就允许在下先向赵姑娘请教一件事。张教主又何必见外呢？赵姑娘身边的倚天剑，到底是怎么得来的？怎么这么问呢？众所周知，倚天剑是峨眉灭绝师太所有。哦，是啊，是啊，是啊。张教主和峨眉派有那么深厚的渊源，也难怪这么紧张这把倚天剑。小女子也有一个问题，很想请问教主的。什么事呢？张教主神功盖世。听闻曾经用乾坤大挪移从灭绝师太手中抢得此剑，可是为什么最终反而被此剑所伤？不过又听闻剑伤张教主的是一位峨眉派的年轻女弟子，莫非此女子的武功在张教主之上？或者有什么独门暗器，或是绝招之类的。张教主，请恕小女子天生愚笨，请你告诉我究竟是怎么回事？因为事事出突然，在下未及防备，才会失手。哦，我明白了，明白了。小姑娘，请你告诉我，那个周芷若周姑娘是不是真的那么貌美如花，令你们教主神魂颠倒，有机可乘？有你这么漂亮。小昭只不过是教主的侍女，不敢和周姑娘相比。周姑娘固然是秀丽动人，可是也比不上赵姑娘你。赵姑娘你娇艳中，又带一份雍容华贵，就像一个是秋月，一个是骄阳。骄阳当然更是光芒万丈了。好，张教主真是艳福不浅。除了周姑娘之外，还有一位这么善解人意的解语花在身边。我再问你一次。倚天剑到底是怎么得来？请你不要再诸多回避。是一位好朋友送给我的礼物，张教主，你满意了吗？敢问赵姑娘这位好朋友到底是哪位？我没有必要告诉你，这是我的私隐。你关心教主，教主关心你也是应该的。杨左使，你真会说笑。我怎么会关心你们教主呢？不然的话，怎么那么关心我们教主在光明顶所发生的事呢？其实我也不用事事亲力亲为，六大派有那么多人
自会有人跟我说的。是哪一位就不必过问了。你还不承认关心我们教主？命人探得教主的事告诉你，不过教主抱着你只不过是昨天的事，不可能三个月前就仔细打听吧？莫非姑娘对我们教主早有意思，还是另有别情呢？小女子不胜酒力，再喝下去恐怕会失仪。我还是先进去换一件衣服吧，适配一下。各位自便，不必客气。咦，居然连那把剑也没拿走啊！他一直留意我们的行踪，必定有所企图。不错，韭菜迷途，又这么信任我，留下倚天剑。这把倚天剑那么厉害，我一定要见识见识。咦，这么轻，是木质的，好香啊！这是檀木独有的香味，没事。难道他早知道我们会偷看，所以特地拿一把假的倚天剑来戏弄我们？教主，这位赵姑娘古古怪怪，还是尽快离开为妙。何必这么惊慌呢？有什么不妥就杀他一个落花流水。从踏入绿柳山庄开始，处处透着诡异。似正非正，似邪非邪，我们又何必留在这里，事事受人所制？不错，杨左使说的对。那我们不找那把真的倚天剑了。既然他固步一阵，就必定有所图谋。就算我们这次不找他，他早晚也会来找我们。不错，日后就以逸待劳，占他一个先机。嗯，我们走走。酒后真不好意思，我再叫人送些酒菜过来。不用了，赵姑娘，我们俗物缠身也到启程的时候了，多谢赵姑娘热情款待，下次相见再讨教。赵敏一定奉陪。我们这次空手而回，不止查不到六大派的下落，就连倚天剑为什么会在赵敏手上也不知道。他款待我们，绝不会是仰慕明教这么简单的。你说了那么多次，最对的就是这次。如果他真有居心的话，那刚才那么好的机会，他不在酒菜里下毒，也没有找人暗算我们。你这么说也很有道理。废话，两个都对，那什么意思？也就是说，连我微笑也不知道他想怎么样。哼，啊，照我说呢，这个赵姑娘不是有什么居心，她只是拿把木质的倚天剑来和教主你开个玩笑。可是有件事不能说笑的，她好像对教主你有点意思啊。哎，我也觉得。老赵，你说是不是？公子这么英俊不凡，赵姑娘对他心动一点也不奇怪啊。小赵，他确实对教主和明教的事知道的一清二楚，光明顶义，轰动武林。他知道一点也不奇怪，哇，杨左使，一直是天不怕地不怕的，突然之间怎么变成惊弓之鸟了？哈哈哈哈哈哈！哎呀，哎，怎么了？舅舅，怎么了？啊，怎么样？没事吧？是吗？你怎么会这样？没事吧？小赵，我觉得我全身好像无力似的。我们中了毒了！啊，刚才我们饮食已经非常小心了，怎么还会中毒呢？是啊，他酒也没喝过，东西也没吃过。除非是吸口气也会中毒，吸口气，因为对方有无色无嗅的毒药，就会死到临头了。还废话连篇了，妈呀！杨左使，到底是什么毒药？无色无嗅。糟了，大家记住，千万不要胡乱运功逼毒，不然的话就没得救了。我马上去拿解药。回来了，很想我啊！我是回来拿解药的。拿解药？什么解药啊
，有人中毒了吗？你中毒了，你不是好好的站在我面前吗？我不是眼花吧？你还想狡辩？你那把檀木倚天剑的麒麟香木，虽然本身无毒，但是加上那种叫醉仙灵符的花香，就会变成无色无嗅的剧毒。要是我没有神功护体，也已经中了你的奸计了。你们偷看过我那把剑啊？那就是你们咎由自取了。是你特地把那把剑放在那里引诱我们，你根本就是早有预谋。没人让你们擅自偷看的吗？既然是这样，那我就再擅取几颗花草一用什么功夫？是乾坤大挪移。哦，乾坤大挪移啊，是我的剑够锋利，才入木三分的。你的什么神功，也只不过不外如是。是吗？你要喜欢这朵珠花，早点说嘛，何必动手抢呢？我只想告诉你，刚才要是要你的命，根本就易如反掌。还给你。张无忌，你干嘛偷走我珠花上的明珠啊？我没时间跟你纠缠下去。你有本事就过来和我对峙。你喜欢的话，可以说我胆小怕死，反正你也是一派胡言。你是说我撒谎了？好，你这样侮辱我的人格，我就以死证明。喂！啊！啊！啊！想不到你这么卑鄙，竟然用自尽来骗我跌下这个陷阱。你大可以见死不救的，你这么容易被人哄，很容易被人骗的，尤其是女人。难怪我娘说，越漂亮的女人越会骗人。你是说我漂亮呢，还是说你娘有先见之明呢？你的壁虎游强弓还真厉害啊！我这个陷阱是用纯钢所做，打磨的非常滑，你居然游得上去，不愧为明教教主啊！哼！你这么得意干什么？你自己不也是被困在这儿？你这个人那么狡猾，这里一定另有出口。你说，出口到底在哪里？你的样子长得这么精明，我万万想不到你会问这么愚蠢的问题。陷阱不是用来玩的，是抓敌人的。我想自己也不会留下开关，让敌人脱身而去的吧。有人掉下陷阱，外面的人不可能不知道。你快叫他们放我们出去。哦，我的人全都不在这儿。你刚才在水阁上也看到了，没人呢。明天这个时分，他们就会回来了，不用着急，坐在这儿慢慢等吧。我能等，我的兄弟们不能等。如果你不放我出去，我马上杀了你。你杀了我，你就别想再出去了。你堂堂男子汉大丈夫，怎么欺凌我这个弱女子呢？你是弱女子，十个男人也不如你这个弱女子厉害。多谢张大教主夸奖，小女子愧不敢当。喂，男女授受不亲啊，干嘛抓着我手不放？我明教众人，与你无仇无怨，你为什么要处心积虑置我们于死地呢？你不清楚的事太多了。如果你想知道的话，那就从头跟你说一次。你到底知不知道我是谁呀、啊？我不知道你是谁，也没有兴趣听你在这里胡言乱语。你说，到底放不放我出去？不放，就算上面有人，你喊破喉咙，他们也听不到。你干什么点我穴道？不要再拖时间了，出口在什么地方？我不是跟你说了，我不知道。
。喂，你干什么？如果你敢放我出去的话，你就点一下头。我是迫不得已才这么做。怎么样？你再不点头就会气绝身亡。赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，怎么样？滋味不好受吧？你到底肯不肯说？我就算晕一百次，也不会说的。你干脆杀死我算了。人命关天，得罪了。喂，喂，喂，喂，你干什么？喂，住手！喂，喂，你住手啊！你这个臭小子，我告诉你啊！再不停手，我就将你碎尸万段！我求求你了，你你我求你了，我放了，我放了，我放了，我放了！赵姑娘得罪了。干什么？很赶时间吗？就算你拿到解药，也太晚了。为什么？调虎离山，你早就已经派人去围捕他们。看来你还不算太傻。你这妖女，如果他们有什么事的话，我一定回来找你算账。薛明二老，你们今天这么折磨我，他日我杨修必定双倍奉还。<笑>不用他日了，今日我也侮辱的你够了，今天就让我喝比翁，送你归西。真想不到，名震江湖的薛明二老，也甘心做赵敏的走狗，为那个妖女卖命，传出去，不怕被天下英雄耻笑吗？哼，你这个臭丫头！死到临头还这么嘴硬，就让我送你归西！哎，师弟，杀人也不一定在这个时候啊！哼！啊！哇！这位姑娘不知长得漂亮，嘴还挺厉害，这么私发，可惜呀、啊！哎，大师兄，不要为了这个臭丫头而坏了大事，大小姐有命，不留活口。天下的美女，我陆掌客见过不少，像这么娇嫩的美女，我第一次见。哎，烧火再杀，让我先享受一下啊！小周，你没事吧？哎九阳神功，你就是教主张无忌。上次让你跑了，这次没那么走运呢，恐怕没那么容易。我、哎，公子小心啊！住手！主人有命，命你们玄冥二老立即回府。让我先送到归西。好，连主人的命令你们也敢不听？上，好。嗯还不走？哼
，张教主，这个是我家主人要张教主你收下的。这位姑娘真是奇怪、啊。公子，小张，你没事吧？我没事，你拿的解药没有？啊，只要将这个囚禁捣碎，口水服下就行了。这个妖女真狠毒，用麒麟香木和醉仙灵符混在一起，产生剧毒，令人防不胜防。哈，神也是他，鬼也是他，想不到灵符的囚禁可以解毒，只有教主你才想得到。其实不是我想出来的，是那本毒经上有记载。庆幸当年医仙胡青牛把那本毒经送给你，不然的话，我现在已经变成死蝙蝠了。<笑>大家笑得这么大声，那阵儿全都没事了。<笑>教主，小赵怎么样？他休息一会儿，应该没事。哎，醒了醒了，小赵没事了。多谢公子相救，要你费了那么多真气来救我。你别这么说，你没事就好，多休息一会儿。对了，小赵，教主叫我们不要强行运功，你不但运功，还拼尽全力打了一个陆战客一仗，你没毒发身亡，算是庆幸了。是啊。幸亏教主的九阳真气厉害啊，不然的话，你的小命不保啊。其实刚才我也有点担心救不了他，幸亏老天有眼。小昭，多谢你冒死相救，以前我们误会你了。您别这么说了，小昭受不起。虽然我不能讲出我的身世，可是只要你们明白我没有加害名叫的妻，那就够了。嘿，不止明白啊，简直是大恩大德，莫齿难忘啊。要不是有小昭挡一挡啊，我们早就死在玄冥二老的手上了。<笑>好了好了，小昭这回终于洗脱嫌疑了，不用整天被人拿他当贼看。哼，幸亏那一掌不是玄冥神掌，不然的话就死得冤枉啊！现在总算大家都平安大吉。赵敏那个妖女真是心狠手辣。是啊，唯恐我们不死，还派玄冥二老来补上几脚。到底什么人，跟明教有什么过节，要置我们明教于死地？玄冥二老十几年前投靠朝廷，早就是朝廷的走狗。据我推断，赵敏很可能是朝廷的人。嗯，而且还有很大的势力。他设下种种陷阱，居心显而易见。可是又偏偏在最重要的关头收手，他到底想怎么样？赵敏的心计，寻常的男人都比不上他，确实难测。谁？管他是男是女，一把火烧了他的绿柳山庄。抓住他，严刑拷问，好好。山庄失火。那千山天高海阔中，静看风转动云起暗涌。屠龙倚天，一秒斩青空。世上虽经风雪万重。情意最终，两者不会相融，在我生命中，何日那处去追我旧时梦？万载千世，谁共拥？豪名世间，天真重。谁能去分精情？从一而终，名利照